Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien au prêt à la Khalia. Nous allons voir un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir ce que c'est que la glaire cervicale d'un autre point de vue. So, keep watching. Alors, la glaire cervicale, elle est importante à observer dans un examen gynécologique. Pourquoi Car elle reflète l'activité de l'épithélium cylindrique endocervical qui est sous dépendance hormonale. Donc, il faut, pour bien la voir, nettoyer le col avec une compresse sèche et la faire sourdre en pinçant un peu le col entre les deux valves du spéculum. Ainsi, en première partie du cycle, normalement, elle augmente progressivement en abondance pour être au maximum au 14e jour du cycle, donc au moment de l'ovulation. Donc la glaire, elle est claire, s'écoulant du col sans cesse et on peut en apprécier la filance entre les deux morts d'une pince. On peut aussi euh, l'étirer sur 8 à 12 cm environ. Donc étaler sur une lame, lamelle, donc le microscope euh, va euh, nous montrer la cristallisation typique en feuilles de fougère. Juste après l'ovulation, en seconde moitié du cycle, la glaire cervicale elle va s'épaissir, elle va devenir opaque et n'a plus de filance. Donc à ce stade, euh, elle a un aspect sous contraception témoignant de l'effet de la progestérone sur la glaire. Donc le score d'Insler qui est utile pour préciser cette sécrétion. Donc euh, le score d'Insler, il va nous montrer l'ouverture du col, comment elle est, est-ce qu'elle est ponctuelle, perméable, béant, l'abondance de la glaire, est-ce qu'elle est minime, en goutte, en cascade, filante. Euh, la filance, est-ce qu'elle est de 1 à 4 cm, de 5 à 8 ou au-delà de 8 cm, ainsi que la cristallisation, si elle est linéaire, partielle ou euh, complète. Quant à l'interprétation de ce score, et bien quand euh, ce score il est entre 8 et 10, on admet que la sécrétion cervicale elle est bonne. Quand elle est entre 4 et 7, elle est insuffisante. Et entre 0 et 3, et ben elle est tout simplement nulle. Donc voilà, voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.